Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan bincangkan tentang Magnetic field line in a long straight wire Now, apa yang dimaksudkan dengan Magnetic field line in a long straight wire ini ialah When a current is flow in the straight wire The wire will create a magnetic field So let's consider wire yang sama macam dalam figure 5.2 yang mana there is a current flow in this wire upward so untuk kita membayangkan magnetic field lines pada wire ini kita perlu uh, melu, uh, kita perlu menggunakan right hand grip rule 1 so there, there are two Uh, right hand grip rule okay so we are going to use the first one okay for a long straight wire now to use these rules uh, kita kena gunakan thumb as the direction of current and fingers is the direction of magnetic field lines okay so in this case the current is flowing upwards okay towards the observer So, we apply the right hand grip rule. The thumb is the direction of the current and our fingers is the direction of magnetic field lines. So, in this case, we notice that pada sebelah kanan wire ini, magnetic field line is going into the paper while on the left uh, side of the wire the magnetic field line is going out of the paper so we can draw the magnetic field line uh, secara three dimensional so the magnetic the shape of magnetic field line is circular on the right side The magnetic field line is into the paper and on the left side the magnetic field line is out of the paper. So, apa yang saya bincangkan di sini adalah magnetic field lines. Okay, so jangan keliru dengan apa yang dipanggil sebagai magnetic field Ataupun magnetic field strength. Untuk menentukan direction magnetic field dan magnetic field strength B yang kita represent dengan arrow panjang ini, saya akan bincangkan dalam video yang lain. So, dalam video ini, saya bincangkan bentuk magnetic field lines bagi current flow in a long straight wire bentuknya circular. Diagram ini boleh kita lukiskan dalam bentuk two dimensional. Saya sebenarnya favor two dimensional diagrams. Sekiranya wire ini kita tengok daripada atas, observer mendapati bahawa current I is going into the eyes of the observer. Dia nak masuk mata observer. Ataupun kita kata observer nampak current keluar. Current keluar. Okay, so apa-apa vektor, sama ada current ataupun force ataupun magnetic field, kita boleh representkan dalam two-dimensional diagram sebagai dot or cross. Untuk kes current keluar, maka kita representkan current itu dengan dot. So, di sini kita boleh apply Right hand grip rule 1 yang mana thumb is the direction of current now the thumb is up, up outwards and fingers is the direction of magnetic field now kita boleh nampak sekarang ni current keluar magnetic field is anti clockwise as viewed from the ob observer so saya boleh lukiskan magnetic field line saya sebulat yang mungkin 
anti clockwise ok, so tak payah banyak-banyak, dua saja dah dah cukup Bagaimana pula dengan diagram yang kedua sekiranya current is going downward. So, we apply our right hand grip rule. Untuk apply right hand grip rule ni, saya suka pakai pencil ataupun pen untuk menggantikan wire. Kita dapati bahawa current ke bawah dan kita curlkan jari kita di sekitar konduktor dan kita dapati di sebelah kiri wire magnetic field ma, masuk dan di sebelah kanan wire magnetic field ke keluar ok so masuk di sebelah kiri keluar di sebelah kanan ok current ke ke bawah therefore magnetic field line kita bentuknya Masuk di sebelah kiri dan keluar di sebelah ke keluar di sebelah kanan. That's how it looks like in three dimensional diagram. Now, in two dimensional, kita represent current yang masuk. Okay, so I into the page with symbol cross. Okay, ataupun X tanda pangkah. Nampak aja pangkah maksudnya dia masuk dalam page. Sama ada dia current, magnetic field ke apa ke, pangkah maksudnya masuk. So, kita pun apply kita punya right hand grip rule 1. Okay. So, apa yang berlaku di sini? Uh, ibu jari masuk dan kita dapati bahawa uh, tangan saya, jari saya, finger saya uh, curl clockwise. Okay. So, I masuk dan jari curls clock. Clockwise. So, saya nak awak semua cuba gunakan tangan. Uh, nanti kalau kita tak praktis, kita tak tak tahu. Okay? So, saya tak patutnya tulis besar-besar macam tu. Magnetic field line tidak sepatutnya pu putus. Magnetic field line tidak sepatutnya putus. Bila kita lukiskan magnetic field line, kita kena lukis betul-betul. So, ini salah ni sebenarnya. Okay? So, lukiskanlah lebih daripada... Satu lines, ok, so kita nampak dia clock, clockwise. So, itu saja untuk video kali ini. Saya harap ketika menonton video ini, para pelajar semua angkat tangan dan cuba buat apa yang saya buat. Uh, kalau tak, nanti kita uh, agak kekok nanti di dalam exam ataupun ketika jawab problem sheet, kita nak apply right hand grip rule. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.